Baik, saya tanya lagi, Pak. Tadi Bapak mengatakan ada dosa yang tidak biasa, bisa diampuni adalah salah satunya dosa kepada Yesus. Coba Bapak jawab kira-kira orang yang menyalibkan Yesus itu masuk neraka atau masuk surga kira-kira ya Pak ya? Selama yang namanya terhadap fisik itu diampuni. Yudas mau mengucap Yudas Yesus diampuni. Yang menyalibkan Yesus yang mana? Serdadu-serdadu akhirnya masuk surga. Wahyu 1 ayat 7. Para penikam itu akhirnya masuk surga. Sebab in the last minute. Dalam menit-menit terakhir dia bilang, sungguh dia ini, waktu itu sebutannya anak Allah. Lalu Wahyu 1 ayat 7, termasuk mereka yang menikam dia, melihatnya, artinya dia diangkat di dalam rapture. Yesus tidak sekuasa itu, karena di dalam salah satu ayatnya, seorang ibu yang meminta anaknya duduk di sebelah kanannya Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak berkuasa sedikit pun, hanya Allah Bapa yang bisa menentukan. Berarti Yesus tidak bisa menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Karena seorang ibu waktu itu bertanya, Bu ya, coba anakku Yesus taruh di sebelah kananmu. Oh maaf, aku tidak berkuasa sedikit pun. Coba Bapak jawab soal itu. Itu yang ngomong ibunya Yakobus sama ibunya Yohanes. Tuhan Yesus nanti kalau engkau bersemayam di dalam kerajaanmu tolong dong anakku yang Yohanes di kananmu ini di kirimu ya lalu Yesus bilang aku nggak punya apa menang itu jangankan itu Pak hari kiamat aja Pak Matius 24 ayat 36 hanya Bapak yang tahu hari kiamat betul kalau Bapak pakai ayat ini Bapak sedang bicara Yesus manusia ya itu barangnya udah nggak ada Pak Mari kita bicara Wahyu 20 ayat ayat 11 siapa yang menentukan kiamat Duduk di tata putih dan langit bumi lenyap daripadanya. Siapa yang duduk di tata putih? Yesus. Ada kiri kanan nggak? Bapak kiri kanan? No, tidak ada. Jadi ketika Bapak mengatakan, aku nggak bisa menentukan siapa di kanan, siapa di kiri. Punten mohon maaf, itu Yesus masih jadi manusia. Nanti di surga ada 24 tata tua-tua. 12 di kanan, 12 di kiri mengelilingi Yesus. 12 ini murid rasul, rasul-rasul 12 rasul, yang 12 lagi ke 12 suku Israel. Yesus yang menentukan bukan hanya soal duduk kanan kiri hari kiamat dulu 2436 hanya Bapak yang tahu malaikat nggak tahu hanya Bapak yang tahu giliran endede pada harinya ternyata Yesus yang menentukan Yesus sudah Allah Wahyu 20 ayat 11 Bapaknya mana Bapaknya nges uh itu bahasa Sunda wis oraono not exist anymore Nah, nanti baru tanya, Bapak itu memang siapa? Mbok kembali ke itu, yuk konsep ketahuk itu, yuk. Sebentar dong, Pak. Sebentar, Pak. Saya penasaran jadi ini. <laughs> Mohon maaf, ya. Mohon maaf, ya. Penasaran boleh. Ya. ya, saya penasaran jadi ini, Pak. Pak, kalau iblis itu harusnya masuk neraka atau masuk surga, Pak? Sudah. Lawang gampang, Pak. Wahyu 20 ayat 10 atau Matius 25 ayat 41. Bersama iblis yang telah disediakan yang tersedia bersama iblis dan malaikatnya iblis itu pak jadi nanti di neraka sekarang belum ada neraka pak ya sekarang ini belum ada neraka neraka adanya di bumi baru sekarang yang ada adalah alam maut dan kerajaan maut yang kuncinya dipegang oleh Yesus sekarang ini nanti kalau ada orang mati yang ini masukin atas izin Yesus oleh malaikat yang namanya Michael membuka 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 jurang maut yang itu jadi Alam maut itu ada jurang maut, ada lorong maut, ada kerajaan maut. Ya, itu. Wis bingung-bingung wis. Lalu, lalu uh, iblis. Iblis itu roh, Pak. Roh itu pasti ke neraka dan statusnya disiksa. Siang malam. Roh itu tidak bisa binasa. Walaupun disebut, maka engkau binasa. Binasa itu maksudnya, ya mati terus, disiksa terus. Kalau tubuh dan jiwa binasa. Matius 10.28 Kita itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh Ya, nanti Kalau kita tidak beriman Tubuh, jiwa, binasa di neraka Roh disiksa Siang dan malam Clear? Itu di situ Iblis itu Pak Iblis dan segala mekannya Iblis, malaikat atau setan-setan Tambah lagi Pak Malaikat yang ditaruh di gua gelap 
sampai hari ini masih ada satu dua tiga terus ada malaikat yang memberontak sekarang ini dulu malaikat itu diseret sama ekor iblis jadilah setan ya, iblis setan hari ini tuh terus masih ada itu disimpan di goa goa gelap berapa pak dua petrus berapa pak dua petrus tiga ya delapan betul kalau bapak bilang iblis neraka berarti Yesus nggak adil pak yang merasuki Yudas untuk berkhianat siapa iblis kalau iblis nggak merasuki Yudas dan Yudas tidak berkhianat memberitahu Yesus menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi dan imam-imam Yahudi tidak menyerahkan kepada Pontius Pilatus dan Pontius Pilatus tidak menyerahkan tidak memerintahkan tentara Romawi untuk nyalip Yesus tidak akan ada penyalipan Yesus di atas kayu salib kalau tidak ada penyalipan berarti tidak ada penembusan dosa Pak berarti yang paling berjasa kan iblis Pak harusnya Pak mau sama masuk neraka udah berjasa gitu Pak Oke kejadian 3 ayat 15 keturunan perempuan kita langsung tembak aja keturunan Maria Yesus akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu engkau akan menemukan tumitnya siapakah yang disebut keturunan iblis ayo orang Yahudi Farisi Yahudi Saduki Matius 23 ayat 23 Hei engkau ular keturunan ular jadi yang disebut keturunan ular itu orang Yahudi lalu si si jadi yang menyebabkan itu dia memakai orang Yahudi terus menghasut itu termasuk e, ngasih ngasih uang ke Yudas dan sebagainya ya Oke kasus Yudas Apakah Yudas masuk neraka gara-gara mengkhianati Yesus no dia diampuni mengkhianati manusia Yesus manusia itu diampuni Pak masalahnya dia gantung diri ini masalahnya kembali ke dosa yang mendatangkan maut Yudas gantung diri lo ya ada yang gantung diri ada yang ada yang itu jatuh perut terbelah ya wes nah, itu yang salah yang mana tuh Pak tidak gantung usah dipermasalah lain tidak usah dipermasalah lain gantung diri gantung diri jatuh perut terbelah tidak masalah tidak dipermasalah lain intinya dia itu bunuh diri intinya bunuh diri gitu ya hal seperti itu tidak 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 masalah ya ya dia gantung diri di kitab ini ditulis gantung diri di sana eh uh, tuh jatuh tertelungkup perut eh, perutnya terbelah yang jelas dia itu tidak selamat tidak eh, diampuni tidak masuk surga karena bunuh diri itu termasuk dosa maut kalau soal menghujat mengkhianati Yesus Petrus berapa kali tiga kali tiga kali Petrus itu dibilang hei iblis apa dia bilang enyahlah daripadaku Petrus lo muridnya Uh, kepala rasul loh sama Yesus dibilang he iblis lalu cerai bere nanti habis itu kumpul lagi jadi kepala para rasul lagi setelah Yesus bangkit menjadi masalah Petrus katanya pergi ke Roma mendirikan gereja katolik huh, ini masalah ini gitu gitu Pak ya menjadi masalah jadinya gitunya gimana Pak jadinya nah gitunya gimana jadinya terus nah, Imam Petrus itu Udi, Kristen sebentar, kok sebentar. ya maksudnya gini jadi Yudas kalau bilang Bapak tadi diampuni, tapi karena dia bunuh diri jadi nggak diampuni. Satu kitab bilang dia bunuh diri karena jelas-jelas gantung diri. Kalau yang kitab lain dia jatuh nggak nggak bilang bunuh diri loh Pak, nggak nggak bilang gantung diri loh. Jadi bisa dibilang satu kitab ini bilang bunuh diri, satu kitab ini bilang tidak bunuh diri. Nah Bapak mau rekonsiliasi yang mana nih? Kalau mau bunuh diri satu oke, okay, tapi tidak bisa dua-duanya Pak. Terus kemudian Imam Yahudi kan juga bantu Pak bantu Yesus untuk digan disalib kan Pontius Pilatus juga tentara Romawi juga nah master mainnya kan iblis Pak master mainnya iblis kok masuk neraka nggak berjasa gitu Pak nah ya kalau saya yang jadi Yesus Pak sekali lagi ini saya berumpama kalau saya jadi Yesus saya bangkit tak cari itu orang yang dimana Pontius Pilatus tak cekek kalau saya yang jadi Yesus tak cekek itu Pontius Pilatus Imam Kayafas bunuh itu, itu yang kemarin tuh mana itu, mana itu orang-orang itu kalau saya yang jadi Yesus Pak. Tapi misinya adalah dia mengalahkan maut, ya toh? mengalahkan kuasa maut sudah ya e, pintu apa tadi lorong-lorong dan itu. Lalu dia menampakkan diri tujuannya membuktikan dia hidup bukan untuk balas dendam, ya. Nah. Orang Farisi Saduki jelas itu dosa tidak tidak selamat. Yang menusuk menikam Yesus selamat karena in the last minute dia bilang ungkuan Allah. Ya ada ayatnya Wahyu Wahyu satu ayat tujuh. 
Udah sampai situ ada lagi? Udah kita akhirin aja pak. Kita kembali ke topik ya. Jadi jangan-jangan Yesus apa kolaborasi gitu sama iblis gitu pak? Biar ada penebusan dosa gitu. Karena tidak ada iblis yang merasuki, tidak ada penebusan dosa di atas kayu salib. Loh. Jangan-jangan kolaborasi gitu. Tidak. tidak ya. Kalau Bapak bilang tidak, berarti ada ketidaksesuaian Pak. Artinya yang satu bilang, ini harus ada penebusan dosa lewat pen apa, uh, penyalipan di atas kayu salib. Sedangkan di satu sisi ada yang pihak-pihak membantu sampai terjadinya penyalipan gitu. Kalau yang membantu penyalipan ini tidak di tidak dianggap atau tidak berjasa, nah itu namanya ada ketidaksesuaian gitu pak. <laughs> pak maksud saya pak ya. ya Kalau nggak ada iblis yang merasuki Yudas nggak ada penyalipan loh pak. Oke tak jawab ya. Kata yang lebih mudah dipahami ya. Itu paketnya begitu pak. Paket ya paket ya. Saya mencoba pak menyebutnya paket aja lah. Paket ya dong. Yesus 315 keturunan Bapak-bapak harus meremukkan kepala paketnya itu ya paketnya adalah nanti ada Yudas makanya Yudas ditentukan yang dia tidak selamat sejak dari dunia dijadikan jadi setikan itu memang sudah ada nanti akan nongol seorang Yudas Pak Yesus Barabas itu loh Pak itu salah satu paket dari mana ini orang tiba-tiba disebut dia pemberontak supaya ada Yesus Barabas Yesus Kristus lalu Pontius Pilatus bilang Siapa yang mau kamu bebaskan? Kalau Barabas nggak ada nih Pak, ini bebas. Kan harus hari raya, menjelang hari raya. Harus ada ini, uh, uh, Yesus Barabas. Tiba-tiba setelah beres ini urusan ini disalib, ini ngilang nggak tahu kemana. Muncul tiba-tiba hanya beberapa ayat disebutkan dia penjahat, penjahat dan lain sebagainya. Yesus Barabas, orang Yahudi, Farisi, Saduki itu Uh, siapa lagi, uh, Yudas Iskariot itu saya menyebutnya paket Pak termasuk Pontius Pilatus termasuk uh, Kayafas termasuk, itu saya menyebutnya paket, contoh lain eh, Iblis memakai memakai orang Yahudi, memakai itu ya, memakai dia betul, memakai dia, betul memakai dia, ya Iblis memakai orang Yahudi kan keturunanmu akan meremukkan, ya gitu. Kalau iblisnya nggak bisa, rumah iblisnya gimana mau meremukkan, memakai? Iya, melalui orang Yahudi ya, melalui orang Yahudi ya. Terus kan harus meremukkan temennya. Contoh Yesus lahir sebagai anak laki-laki itu sudah paket pak, sudah paket. Rambutnya ya rambut laki-laki punya titit, makanya disunat, gitu. You know? Punya titit, gitu. You know? Itu satu paket, bapak nggak bisa jelasin loh pak. Bagaimana ini Roh Kudus lalu sama Maria tiba-tiba kok? lahirlah seorang anak laki-laki ya yang jelas dia tidak punya nafsu karena dia rohnya bukan dari kejadian 127 makanya tidak pernah ada Yesus menikah dia tidak punya uh, sex appeal yang se sehingga dia menarik terhadap laki-laki dan dia tidak punya uh, hasrat terhadap wanita karena dia dari roh kudus dari roh kemudian Yesus tidak punya nafsu itu kan enggak ada ayatnya itu kan Bapak tadi ngarang ya toh Pak yo no <laughs> kalau roh manusia itu ada perintah beranak cucu punya nafsu sek itu roh ya, manusia Yesus ternyata tidak punya nafsu sek ini ayatnya di sini et gitu loh to the point jangan muter-muter pak bingung nanti pak kalau nggak ada ayatnya berarti bapak ngarang gitu loh terus diakui aja lah fair yes very very clear <laughs> <Silakan>. <laughs>